പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ബുക്കുകളാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് ഒന്ന് ക്യാഷ് ബുക്ക് മറ്റൊന്ന് പാസ്ബുക്ക് എന്താണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലുള്ള റെസിപ്റ്റ്സും പേയ്മെൻറ്റ്സും രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ബുക്കാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ്സും ബാങ്ക് റെസിപ്റ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ്സും ബാങ്ക് പേയ്മെൻറ്റ്സും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ബുക്കാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ വരാവുന്ന ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം ഒരു ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബാങ്കുമായി നടത്തുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആ ബാങ്ക് അവരുടെ ലെഡ്ജർ ബുക്കിലും രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കിലൊരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേരിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ബാങ്കിൻ്റെ ലെഡ്ജർ ബുക്കിലും അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളും ബാങ്കുമായിട്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് അവരുടെ ലെഡ്ജർ ബുക്കിലും രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പേരിലൊരു അക്കൗണ്ട് അവർ അവരുടെ ലെഡ്ജർ ബുക്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിലും ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ആ അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെഡ്ജറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി അവർ നമുക്ക് പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് തരാറുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ പാസ്ബുക്ക് എന്നോ പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള ബാങ്ക് ബാലൻസും ബാങ്ക് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാസ്ബുക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ബാങ്ക് ബാലൻസും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസുകൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻസിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ആര് കണ്ടെത്തണം അക്കൗണ്ടൻറ്റ് കണ്ടെത്തണം ആ കാരണങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്ന് നമുക്ക് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം യൂഷ്വലി ആൾ ദ ഫേംസ് ഓപ്പൺ എ കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് വിത്ത് എ ബാങ്ക് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് എ ബാങ്ക് കോളം ഇൻ ദ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഇൻ ഓർഡർ ടു റെക്കോർഡ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വിത്ത് ദ ബാങ്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് എല്ലാ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളും അവരുടെ ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് സുഗമമായി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അവരുടെ ബാങ്കുകളിൽ തുടങ്ങാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം അവരുടെ ക്യാഷ് ബുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് തയ്യാറാക്കാറുള്ളത് ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രം രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ബാങ്ക് കോളം അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബാങ്ക് ആൾസോ ഓപ്പൺസ് എ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ഈച്ച് ഫേം ഇൻ ഇറ്റ്സ് ലെഡ്ജർ ആൻഡ് എൻഡേഴ്സ് ആൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ഇറ്റ് ബാങ്ക് സപ്ലൈസ് എ കോപ്പി ഓഫ് ദ ഫേംസ് അക്കൗണ്ട് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ലെഡ്ജർ ടു ദ ഫേം ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ദിസ് കോപ്പി ഈസ് കാൾഡ് പാസ്ബുക്ക് ഓർ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പേരിലൊരു അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അവരുടെ ലെഡ്ജർ ബുക്കിലും ഓപ്പൺ ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മളും ബാങ്ക് നടക്ക തമ്മിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ആ ലെഡ്ജറിലും അവർ രേഖപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ ലെഡ്ജറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി അവർ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് പാസ്ബുക്കിൻ്റെ രൂപത്തിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണോ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് സിൻസ് ആൾ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വിത്ത് ദ ബാങ്ക് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ബോത്ത് ദ ബുക്സ് ദർ ഷുഡ് ബി നോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബാലൻസ് ഷോൺ ബൈ ദ ക്യാഷ് ബുക്ക് ആൻഡ് ദ പാസ്ബുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം അവരുടെ ബാങ്കുമായിട്ട് നടത്തുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഈ രണ്ട് ബുക്കുകളിലും രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ബിസിനസ് തയ്യാറാക്കുന്ന ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ദെൻ ബാങ്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പാസ്ബുക്കിലും ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും രണ്ട് ബുക്കിലും ഒരുപോലെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ബുക്കിലെയും ബാലൻസുകൾ
ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുപോയാലും ഈ രണ്ട് ബുക്കുകളും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് വരും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുപോയാലും ഒക്കെ ഈ രണ്ട് ബുക്കുകളും തമ്മിലുള്ള ബാലൻസുകളിൽ ഡിഫറൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ക്യാഷ് ബുക്കിലെയും പാസ്ബുക്കിലെയും ബാലൻസുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻസിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാരണങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ടൈമിംഗ് ഡിഫറൻസസ് ഓൺ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് സെക്കൻഡ് വൺ എറേഴ്സ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ഫേം ഓർ ബൈ ദ ബാങ്ക് ചില എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഡേറ്റിലല്ല ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ പാസ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സപ്ലയർക്ക് ഒരു ചെക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പത്താം തീയതി ആണെങ്കിൽ ആ പത്താം തീയതി തന്നെ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തും അതേസമയം ആ സപ്ലയർ അതല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രെഡിറ്റർ എന്നാണോ ആ ചെക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡേറ്റിൽ മാത്രമാണ് അത് പാസ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഡേറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് വന്നു അങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഡേറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റിൽ ഈ ബാലൻസുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ബാലൻസുകളും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മറ്റൊരു കാരണമാണ് എറേസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ഫേം ഓർ ബൈ ദ ബാങ്ക് ബാങ്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഫേം അവർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അവരുടെ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളിൽ രേഖ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒമിഷൻസോ മറ്റ് എറേഴ്സോ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാലും ഈ രണ്ട് ബാലൻസുകളും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ടൈമിംഗ് ഡിഫറൻസസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഈ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഡേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാരണം ഈ ബാലൻസുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട് ആ കാരണങ്ങളാണ് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി പറയുന്നത് ഒന്ന് ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് എറ്റ് പ്രസൻറ്റഡ് ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മളൊരു സപ്ലയർക്ക് ചെക്ക് കൊടുത്തു ചെക്ക് കൊടുത്ത ഡേറ്റിൽ തന്നെ അത് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി പക്ഷെ അത് എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പാസ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കാരണം ആ ചെക്ക് ഇതുവരെയും ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി അത് ബാങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് വരും ദെൻ ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ടു ദ ബാങ്ക് ബട്ട് നോട്ട് എറ്റ് കളക്റ്റഡ് നമുക്ക് കസ്റ്റമർ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെക്ക് ആ ചെക്ക് നമ്മൾ ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തും അതേസമയം അത് പാസ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്താണ് കാരണം അത് ഇതുവരെയും ആ ചെക്കിലുള്ള എമൗണ്ട് ഇതുവരെയും നമ്മുടെ ബാങ്കിന് കളക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുപോലെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബാങ്ക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എക്സെട്ര ഡെബിറ്റഡ് ബൈ ദ ബാങ്ക് ബാങ്ക് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എമൗണ്ടുകൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് ബാങ്ക് ചാർജ് ആവാം ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാസ്ബുക്കിലാണ് ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ആ പാസ്ബുക്കിലുള്ള എൻട്രി നോക്കിയാണ് നമ്മൾ എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ രണ്ട് ബുക്കിലെ ബാലൻസുകളും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദെൻ എമൗണ്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ദ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബൈ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലെ ഒരു കസ്റ്റമർ നമുക്ക് തരാനുള്ള ക്യാഷ് നേരിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യം നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പാസ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാസ്ബുക്കിൽ നമ്മളുടെ ക്യാഷ് കൂടുതൽ വരും ബാലൻസ് കൂടുതൽ വരും കാരണം ഈ കസ്റ്റമർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് കൂടി പാസ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ
ബാങ്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ് പേയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ അത്തരം പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ അത് പാസ്ബുക്കിലോ അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളിലോ രേഖപ്പെടുത്തും അത്തരം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ബാലൻസുകൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റഡ് ബൈ ദ ബാങ്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം അതല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം കൂടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാങ്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കൂട്ടിയെഴുതും അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്തരം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് വരെ ഈ രണ്ട് ബാലൻസുകളും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓർ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ഡിസോണേഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചെക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് ക്യാഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബില്ല് ഡിസോണർ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഡിസോണർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും അവർ ബാങ്കിൽ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല നമ്മളിത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ ചെക്ക് ഡിസോണർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് ബാലൻസുകളും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് വരും ഇതെല്ലാമാണ് ടൈമിംഗ് ഡിഫറൻസിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾസ് ദെൻ ഡിഫറൻസസ് കോസ്ഡ് ബൈ എറേഴ്സ് ബൈ ഫേം ഓർ ബൈ ദ ബിസിനസ് അതിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് എറേഴ്സ് കമ്മിറ്റഡ് ഇൻ റെക്കോർഡിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബൈ ദ ഫേം ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അക്കൗണ്ടൻറ്റിന് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ ചെക്ക് ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ചെക്ക് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുപോയി അത് പാസ്ബുക്കിൽ അവർ രേഖപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബാലൻസുകളും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് വരും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്ലയർക്ക് ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുപോയി ദെൻ ആ ചെക്ക് ബാങ്കിൽ പ്രസൻ്റായി അവിടെ നിന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് പാസ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് ബുക്കിലെ ബാലൻസുകളും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് വരും രണ്ടാമത്തെ കാരണമാണ് എറേഴ്സ് കമ്മിറ്റഡ് ഇൻ റെക്കോർഡിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബൈ ദ ബാങ്ക് ഇനി ബാങ്കിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ചില ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അവർ രേഖപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുപോവാം ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ചില ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്താനും സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം തെറ്റുകൾ ബാങ്കിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായാലും ശരി നമ്മുടെ ബാങ്കിലെ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് ബാങ്ക് തയ്യാറാക്കി തരുന്ന പാസ്ബുക്കിലുള്ള ബാലൻസും ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എറേഴ്സ് കാരണം ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസും പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻസുകൾ കണ്ടെത്തി അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയേർഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റീസൺസ് ഫോർ ദ ഡിഫറൻസസ് ആൻഡ് ടു റീകൺസൈൽ ദ ബാലൻസസ് ഓഫ് ദ ടു ബുക്സ് അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ബാലൻസുകൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനുള്ള കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അത് നമ്മൾ ഒരു കൃത്യമായ ഫോർമാറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഒന്ന് എന്താണ് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ക്യാഷ് ബുക്കിലെ ബാലൻസും പാസ്ബുക്കിലെ ബാലൻസും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരം കാരണങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ടൈമിംഗ് ഡിഫറൻസസ് ഓൺ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ഡേറ്റിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് രണ്ട് എറേഴ്സ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ഫേം ഓർ ബൈ ദ ബാങ്ക് ബാങ്കിൻ്റെ ഭാഗ